ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ ചൂതാടരുത് ഒരു യഥാർത്ഥ കഥ കേട്ടാണ് ഞാൻ വായിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാറിൽ എൺപത്തി ആറിൽ അമേരിക്കയിലെ ന്യൂ ജേഴ്സിയിലെ എവലിൻ ആഡംസ് എന്ന ഒരു കൊച്ചു കടയുടെ ഉടമ സ്ത്രീ അമേരിക്കയിലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ലോട്ടറി അടിച്ചു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഡോളർ ആറുമാസം മുമ്പേ മുപ്പത്തൊൻപത് ലക്ഷം ഡോളർ മറ്റൊരു ലോട്ടറിയിൽ കിട്ടിയതായിരുന്നു ആകെ അമ്പത്തിനാല് ലക്ഷം ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തേഴ് കോടി രൂപ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ടുകാർ നിശ്ചയിച്ചു കല്യാണം കഴിക്കണം വീട് വാങ്ങണം മണവാളനുമായി ലോകം മുഴുവൻ കറങ്ങണം ജീവിതം മുഴുവൻ സുഖിക്കാനുള്ള രൂപ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ എവിലിൻ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തു ചൂതാടി ഗ്യാംബ്ലിങ് ചെയ്തു എവിലിൻ്റെ ഒരാഗ്രഹവും സാധിച്ചില്ല അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് അവർ പാപ്പരായി ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി രൂപ ഇരുപത്തേഴ് കോടി രൂപ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് അവർ പാപ്പരായി ചൂതാടത്തിൽ എല്ലാം പറന്നുപോയി അവൾ ഒരു ട്രെയിലറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാടക്കട പോലുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിനകത്ത് താമസിച്ച് ഹാ താമസിക്കുകയായിരുന്നു എവിലിൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അമേരിക്കൻ സ്വപ്നം നേടി പക്ഷേ എല്ലാം എനിക്ക് നഷ്ടമായി എൻ്റെ അധപ്പതനം അസഹനീയമായി ആയിരുന്നു നെല്ലിപ്പലകിലേക്ക് ഞാൻ താഴെ വീണു ഇതാ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് ചിലരെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തകർന്നുപോയ ജീവിതങ്ങൾ ഒന്ന് കയ്യൻ സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ നിവർത്തിയാക്കുവാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചു ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് എങ്ങനെയാണ് യാഗം കഴിക്കേണ്ടത് കയ്യന മാതൃക ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുത്തതായിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു ഇല്ല പാടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവന് കോപമുണ്ടായി നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിന് അത് പറയുന്നുണ്ട് അവന് അവൻ അവന് അവന് കോപമുണ്ടായി അവൻ്റെ മുഖം വാടി നിങ്ങളുടെ മുഖം വാടിയിരിക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ ചിലരുടെ കാണും എന്താ പറയുക ശേഷം സുഖമായിരിക്കുന്നു മുഖം എപ്പോഴും ഇല്ല കണ്ണാടി നോക്കി ചിരിക്കാൻ പഠിച്ചാട്ട് എനിക്കറിയാം പെൺകുട്ടികൾക്ക് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് റോഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല നല്ലതും അല്ലെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തില്ല കാരണം ആളുകളുടെയൊക്കെ വിചാരം എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചതായിരിക്കാം എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ചിരിക്കേണ്ടിയവിടൊക്കെ ചിരിക്കുക ചിരിക്കേണ്ടാത്തവരുടെയൊക്കെ ചിരിക്കാതെ ഇരിക്കുക പക്ഷേ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരന്മാരെ നോക്കി ചിരിക്കുക സഹോദരിമാരെ സഹോദരി നോക്കി ചിരിക്കുക ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖത്തിൻ്റെ ഉടമയുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ദൈവം എന്ത് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ മുഖം വാടിയപ്പോൾ അവന് കോപമുണ്ടായപ്പോൾ ദൈവം എന്ത് പറഞ്ഞു നീ നന്മ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ പ്രസാദമുണ്ടാകുകയില്ലയോ നന്മ ചെയ്യണം ഹാലലുയ എന്താണ് നന്മ ദൈവത്തിൽ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കുന്നതാണ് നന്മ ഒറ്റ വാചകത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മറുപടി പറയുകയാണ് എന്താണ് നന്മ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ പാലിക്കുക ഹാലലുയ ദൈവം പറഞ്ഞു പാപം നിൻ്റെ വാതുക്കൾ കിടക്കുന്നു നിൻ്റെ ആഗ്രഹം നിങ്കിലേക്കാകുന്നു നീയോ അതിനെ കീഴടക്കണം ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം പാപം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഫോണിനകത്തുണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുണ്ട് നമ്മുടെ അയലത്തുകാരൻ്റെ പറയുന്നില്ല വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പാപം ഒളിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാളയൽ വിയ പക്ഷെ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കർണാടകത്തിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സാധനം വാങ്ങിക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ കാറിന് കാറിന് കാറിൻ്റെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ബ്രദറിൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു പറയാൻ നമുക്ക് ഒരു മെഡിക്കൽ ഹാളിൽ പോകാം ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഹാളിൽ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരു മെഡിക്കൽ ഹാളിൽ ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ വില കൂട്ടി വെച്ച് പറഞ്ഞു നാനൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് രൂപ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു നാനൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് രൂപയല്ല ആകേണ്ടതെന്ന് കാരണം അതിനകത്ത് ഒരൊറ്റ സാധനത്തിന് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് രൂപ വിലയുണ്ട് ഒരൊറ്റ സാധനം ബ്ലഡ് ഷേവ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിന് ഒരു അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് എടുത്ത പിഴ അപ്പം ഞാൻ അവരുടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇല്ല നോക്കി തെറ്റി പറ്റിയല്ലോ ഞാൻ അവരുടെ ഒക്കെ തെറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് അവിടെ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് രൂപ കൂടുതൽ എടുത്തു ആ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ ഒക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സ്ഥലം പറഞ്ഞു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പോകുമായിരുന്നു പാപനോട് വാതുക്ക കിടക്കുകയാണ് വേറൊരാളിനെ ചതിക്കാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് കോപ്പി അടിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കള്ളം പറയാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പെൺകുട്ടി എൻ്റെ ഇവിടെ ജോലിക്ക് വന്നു എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ജോലിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് വെച്ച്
നാരാധന കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം കൊച്ചനീനൊക്കെ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞനിയാ വാ നമുക്ക് വയലിലേക്ക് പോകാം എന്നിട്ട് അവനെ തല്ലി കൊന്നു കളഞ്ഞു കുഞ്ഞനിയ എന്ന് വിളിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വേറൊരാളിനെ കുഞ്ഞനിയ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വേറൊരാളിൻ്റെ അച്ചായ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വേറൊരാളിൻ്റെ ഒക്കെ അമ്മാമ്മ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ദോഷം ചെയ്യുമോ എന്നെ ആളുകൾ അച്ചായ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല കാരണം അവർ മിക്കവാറും ചതിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ആകണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ അധികം വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെ ആരെങ്കിലും കാണുന്ന അച്ചായ എന്ന് വിളിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിളിക്കരുത് എന്നെ ബ്രദർ എന്ന് വിളിച്ചാട്ട് പി ജി ഒറീസ് എന്ന് വിളിച്ചാട്ട് ഉപദേശം എന്ന് വിളിച്ചാട്ട് വേറെ എന്നും ഇല്ല കാരണം എന്നെ അച്ച പലരും അച്ചായ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അനുജ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ചേട്ടാ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ചേട്ടത്തി എന്ന് വിളിച്ചാൽ അമ്മാമ്മ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അച്ചായ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പച്ചാ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മാമ്മ എന്ന് വിളിച്ച് അമ്മച്ചി എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചതിക്കാൻ പാടില്ല അവന് തല്ലിക്കൊന്നു കളഞ്ഞു അവന് ശാപം കെട്ടി മഹാനാകേണ്ടവൻ ആരാണ് ആദ്യത്തെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ആദാമിൻ്റെ മൂത്ത മകൻ അനുഗ്രഹമാകേണ്ടവൻ അബ്രഹാമാകേണ്ടവൻ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവാകേണ്ടവൻ അവൻ ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന അബ്രഹാം ആകാമായിരുന്നു അവൻ ശാപഗ്രസ്തനായി യോഹോയുടെ സന്നിധി വിട്ടുപോയി എന്താ കാര്യം കോപം മുഖം വാടി മാത്രമല്ല അവനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു ഹാളയിലൂയ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യരുത് പാപത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുക ഇതാ വേറൊരാൾ ശമിക്കപ്പെട്ട വേറൊരാളിനെ ഞാൻ കാണുകയാണ് നോഹ നോഹ ആരാണ് ദൈവം ത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പദ്ധതിയായിരുന്നു ആകാം രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതിയാണ് നോഹ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് കാണാം ലോകത്തിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നതിനകത്ത് ഏക വിശ്വാസി ദൈവം ലോകത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്നു പ്രളയം വരുത്തി നോഹ നല്ല പിതാവാണ് നല്ല ആരാധിക്കുന്നവനാണ് നല്ല കൽപ്പനയെ അനുസരിക്കുന്നവനാണ് അവൻ കൊടുക്കുന്നവനാണ് എന്തെല്ലാം കൊടുത്തു അയ്യോ ഈ ഏറെ നാളത്തെ വർഷങ്ങളോളം എടുത്ത് ജോലി ചെയ്ത് ആശാരിമാർക്കും കൊല്ലന്മാർക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ശമ്പളം കൊടുക്കണം വെറുതെ ആരും ജോലി ചെയ്യത്തില്ല അവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ട് അവൻ കൊടുക്കുന്നവനായിരുന്നു അവൻ ഹാർഡ് വർക്കറായിരുന്നു കഠിനാധ്വാനി ആയിരുന്നു അടുത്തത് അവൻ അവനൊരു വിശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു എബ്രാഹിർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെ മൂന്ന് വാക്യത്തിനകത്ത് പറയുന്നു അവൻ വിശ്വാസമുള്ളവനായിരുന്നു അവനൊരു വലിയ പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കി പെട്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടി ഉണ്ടാക്കി വലിയൊരു പെട്ടി ഉണ്ടാക്കി എന്തുമാത്രം നീളവും വീതി ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാമോ തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർമാർ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ വലിയൊരു പെട്ടി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിനോ ഒരു തിരമാലയ്ക്കോ ഇതിനെ മറിച്ചിടാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സത്യമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ആ പെട്ടകം നിലനിന്നത് ഹാലലിയ എത്ര വർഷമായി ഇത് പണിയാൻ എടുത്തത് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷം വന്നാൽ പക്ഷേ കുറഞ്ഞത് എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും എടുത്ത് കാണും ഇത്രയും നാൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്താതെ പണിതു അസാധാരണമായ വിശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യൻ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞു പണിയൊക്കെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷേ നിർത്തിക്കളയാം ആർക്കറിയാം ഇത്രയും വലിയൊരു പെട്ടകൾ ഇത് മറിയാതിരിക്കുമോ മഴയെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ മഴ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ വെള്ളപ്പൊക്കം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അവൻ നിർത്തിയില്ല പ്രളയം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു എട്ട് പേരും സകല ജീവികളും ആ കപ്പലിനകത്താണ് അവർ പുറത്തു വന്ന് ഒരു ഹോമിയാഗം നടത്തി ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം പറയുന്നു ആദാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നോഹോ നോഹയെ അനുഗ്രഹിച്ചു അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിച്ചു ആദാമിന് ഒരു മഴവിൽ ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്നാൽ നോഹയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു മഴവിൽ ഉണ്ടാക്കി എന്നാൽ എന്നാൽ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു അവൻ ഒരു അബദ്ധം കാണിച്ചു മദ്യപാനിയായി മാറി ഇത്രയും നല്ല കാര്യം ചെയ്ത മനുഷ്യൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ അവൻ നല്ല പിതാവ് നല്ല ആരാധിക്കുന്നവൻ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നവൻ കഠിനാധ്വാനി അവൻ്റെ വിശ്വാസം ആർക്കും മറിച്ചിടാനൊക്കാത്തതായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഹാളേ ലൂയ പക്ഷേ അവൻ മദ്യപാനിയായി മാറി എൻ്റെ കൂടെപ്പുറപ്പെ മദ്യപാനി ആവരുത് മദ്യപാനത്തിൽ തുടരുക ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒഴിഞ്ഞ കള്ളുകുപ്പി പോലും വെക്കത്തില്ല ആരെങ്കിലും തേനോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ അതെടുത്ത് ദൂരെ കളയും തേനെടുത്തും വെച്ച് കുപ്പിയെടുത്ത് ദൂരെ കളയും മദ്യപാനിയായി തീരെടുത്ത മദ്യപാനത്തിനെ നശിപ്പിക്കും മൂന്ന്
ആരാധന ഇല്ലായിരുന്നു അവന് മക്കളെ വേദോസ്തവം പഠിപ്പിച്ചില്ല ഒരിടത്ത് പോലും പറയുന്നില്ല മക്കളെ വേദോസ്തവം പഠിപ്പിച്ചെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ആ മക്കൾ ഏറ്റവും 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 അത് ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള മഹാപാപം ചെയ്തത് അല്ലേ എന്താണ് വേദോസ്തവം പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്നാൽ അബ്രഹാം അങ്ങനെയല്ല പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിന് അത് പറയുന്നു ദൈവം പറയുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഞാൻ അബ്രഹാം നീ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചാൽ അവൻ്റെ മക്കളെ കൊച്ചുമക്കളെ പഠിപ്പിക്കും പക്ഷേ ലോത്ത് അത് ചെയ്തില്ല മാത്രമല്ല അവന് അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ അവൻ കിഴക്കോട്ട് പോയി കിഴക്കോട്ട് പോകുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് കയ്യും ആദാമും ഹവായും പോയത് കിഴക്കോട്ട് ഹയ്യും പോയത് കിഴക്കോട്ട് നോഹയുടെ മക്കൾ പോയത് കിഴക്കോട്ട് പിന്നെയും കുറേ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നവർ എല്ലാവരും പോയത് കിഴക്കോട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വല്യപ്പച്ചന്മാരെല്ലാം കിഴക്കോട്ടാ പോയത് ഞാനും കിഴക്കോട്ട് പോകും ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ നിൻ്റെ പൂർവികന്മാർ ചെയ്തതാ നിൻ്റെ അപ്പന്മാർ ചെയ്തതാ അവർ ചെയ്തത് ചെയ്തത് പോലെ അല്ല നീ ചെയ്യണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പോലെ ആളെ ഇടുകയാ എൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ ചെയ്തതുപോലെ എന്ന് പറയരുത് അവർ നല്ല കാര്യത്തിൽ കോപ്പി ചെയ്താട്ടെ പക്ഷേ അവർ ചെയ്തത് മോശമാണെങ്കിൽ അവർ കള്ളുകുടിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ സിഗരറ്റ് വലിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ മന്ത്രവാദികളൊക്കെ പോകുമായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഭാര്യ അടിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഞാൻ പാടില്ല വേദപുസ്തക പ്രകാരം ജീവിക്കണം ഹാല ലൂയ്യ ഹാല ലൂയ്യ അവൻ കിഴക്കോട്ട് പോയി അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി അവൻ്റെ ഭാര്യ ഉപ്പതൂണായി മൂത്ത മകൾ മഹാപിഴയായി തീർന്നു അയാൾ ഇവൾ മഹാപിഴയായി തീർന്നു ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അവർ മാഞ്ഞുപോയി നാല് യേശാവ അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഇസ്സാഹാക്കിന് കിട്ടി ഇസ്സാഹാക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തു ഇസ്സാഹാക്കിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ആർക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് മൂത്തവന് കിട്ടേണ്ടതാണ് യേശാവിന് കിട്ടേണ്ടതാണ് അവൻ സ്പെഷ്യലാണ് ഹാലിയ സ്പെഷ്യൽ മനുഷ്യനാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ദേഹം മുഴുവൻ രോമം കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം പോലെയിരുന്നു ഏതാണ്ട് സ്പെഷ്യലാണ് ഇരുപത്തേഴ് അവൻ വേട്ടയിൽ സമർത്ഥനായിരുന്നു കഴിവുള്ളവനായിരുന്നു അവൻ വൻ വനസഞ്ചാരിയായിരുന്നു വനസഞ്ചാരി ആരാണതെന്ന് അറിയാം ഭയമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ അവൻ ഭയമില്ലാത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാം ഇടത്തു വശത്ത് അക്കമില്ലാത്ത കുറേ പൂജ്യങ്ങൾ പോലെയായി തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായ കുറേ പൂജ്യം ഇട്ടാട്ടെ ഇടത്തു വശത്ത് അക്കമില്ലായെങ്കിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ദൈവം എന്നൊരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല യാഗപീഠം എന്നൊരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളൊരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ആരാധന എന്നുള്ള വാക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ആഹാരം അതവൻ്റെ മനസ്സിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകൾ അവൻ്റെ മനസ്സിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് അവൻ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം അലക്ഷ്യമാക്കി മുപ്പത്തി ആറാം മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്ക് അവൻ അത് വിറ്റു കളഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അവകാശം വിറ്റു കളയരുതോ ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ട് ഞാൻ അല്പനേരത്തേക്ക് എൻ്റെ ഭക്തിയൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കും പാടില്ല വിറ്റു കളയരുത് എത്രയെല്ലാം പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നാലും നിൻ്റെ ഭക്തി വിറ്റു കളയരുത് അലക്ഷ്യമാക്കരുത് മൂന്നാ അവൻ അപ്പനെ നോക്കിയോ ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം കൊടുത്തോ ഞാൻ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായം അവനൊരു ദിവസം പറയുകയാണ് അപ്പൻ പറയുകയാണ് എടാ നീ പോയിട്ട് ചില കാട്ടിൽ നിന്ന് മൃഗത്തെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇറച്ചി വേവിച്ച് എനിക്ക് തന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അപ്പൻ ഇറച്ചി തിന്നിട്ട് കുറേ നാളുകളായിരുന്നു അപ്പന് കൊടുത്തില്ല അമ്മ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കാണും അനുജൻ പച്ചക്കറിയൊക്കെ കൊടുത്തു കാണും പക്ഷേ അപ്പൻ ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അപ്പൻ ആഹാരം എനിക്ക് വേണം ആ കാട്ടിലെ മാൻ ഒരു മ്ലാവ് ഒരു മുയൽ ഒരു കാട്ടുപോത്ത് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് നന്നാട്ടെ നിങ്ങളുടെ അമ്മ അപ്പന് ആഹാരം ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് തലയിൽ പെട്ടാൻ എണ്ണയുണ്ടോ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള വസ്ത്രമുണ്ടോ കൊടുക്കാൻ മടിക്കരുത് അവരാവശ്യപ്പെടുന്നതെല്ലാം കൊടുക്കാൻ ഒത്തില്ലേലും നിൻ്റെ കഴിവ് പോലെയുള്ളത് കൊടുക്കുവാൻ മടിക്കരുത് നാലാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ആ മനുഷ്യൻ കാണുകയാണ് അന്യജാതിക്കാരിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു ഒന്നല്ല രണ്ട് ആഹാരം അവസാനം എന്ത് പറ്റി അന്യജാതിക്കാരെ കല്യാണം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും മനോവേശനം ഇനി പറയുന്ന കേട്ടാട്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ കേട്ടാട്ട് നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അന്യജാതിക്കാരി വിവാഹം കഴിക്കരുതോ അന്യജാതിക്കാരൻ വിവാഹം കഴിക്കരുതോ അത് നിൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും വ്യസനകാരണമായി തീരും ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടാൽ ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നീ ഒരു അന്യജാതിക്കാരനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കാനൊക്കെയോ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം വളർത്തു കൊടുക്കാനൊക്കെയോ ചിലർ പറയും
അപ്പോൾ ആ ശിക്ഷ നീ ആരാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ മൂന്ന് അവൻ്റെ സ്വന്തം ശബ്ദത്തിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പച്ചാ തിന്ന് കഴിച്ചു നീ ആരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കണ്ണ് കാണാത്ത അപ്പച്ചനെ അവൻ്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പനുമായിട്ട് സമയം ചെലവഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സമയം ചെലവഴിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവൻ്റെ ശബ്ദം മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ നിങ്ങളുടെ അപ്പനോടുകൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കണം ആളെ ലുയ പലരും അപ്പനെ നോക്കാൻ മനസ്സില്ല അയ്യോ ചെറുപ്പമായിരിക്കും എന്തൊരു സ്നേഹമായിരുന്നു അറിയോ അപ്പച്ചൻ്റെ കയ്യെ പിടിച്ചു നടക്കാൻ എന്തൊരു ഇഷ്ടമായിരുന്നു അറിയോ പക്ഷേ അപ്പച്ചൻ കിടപ്പായി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പനെ എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യാതെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അമ്മാമ്മ നോക്ക് കുഞ്ഞനീത്തി നോക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ ഇല്ല എൻ്റെ അപ്പനുമായിട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കുക എൻ്റെ പപ്പായിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി ഗുണങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചൊക്കെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് പപ്പായെ പറ്റി പറയുന്നു പപ്പ അസാമാന്യമായ വിധത്തിൽ മാന്യനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ബെല്ലമ്മച്ചിക്ക് പപ്പ അമ്മ ബെല്ലമ്മച്ചി എവിടെയായിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ അവർ നാല് അമ്മക്കളായിരുന്നു ബെല്ലമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ മൂന്നാലഞ്ചാറ് മാസം ഓരോരുത്തർക്ക് മാറി മാറി താമസിക്കും എവിടെയായിരുന്നാലും മൂന്ന് മാസത്തിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് വെല്ലമ്മച്ചയ്ക്ക് ഒമ്പത് രൂപ അയച്ച് കൊടുക്കുമായിരുന്നു എണ്ണ വാങ്ങിക്കാൻ അന്നത്തെ ഒരു വലിയ നല്ല തുകയാണത് വലിയൊരു തുകയാണ് ഒമ്പത് രൂപ മണി ഓർഡർ അയച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു പപ്പ വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇനി ആരും രൂപ അയക്കണ്ട അമ്മച്ചിക്ക് ഇവിടെ എത്ര നാൾ വേണേൽ താമസിക്കും ആറ് മാസം ഒന്നും അല്ല ആറ് വർഷം വേണേലും താമസിച്ചാട്ടെ പപ്പ അമ്മച്ചിയെ നോക്കി ഹാള ലൂയ ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പറയുന്നു അവരുമായിട്ട് സമയം ചിലവഴിക്കുക അവരൊന്നിച്ചിരിക്കുക ആറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പൻ ചാകാറായി ചത്ത് കഴി അവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ചത്ത് കഴിയുമ്പോൾ യാക്കോവിനെ കൊല്ലും അവന് പ്രതികാര ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു പ്ര പകരം വീട്ടാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൊലപാതക വാസന ഉണ്ടായിരുന്നു നിനക്കൊണ്ടോ പ്രതികാര ചിന്ത അവനെ രണ്ടടി അടിക്കണം അവനെ ഇടിച്ച് ശരിയാക്കണം അവന് ഗുണം വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയുണ്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ദോഷം ചെയ്ത ഒരാളിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലക്കെ ദോഷം വന്നാലും നല്ലതാണെന്നൊരു വിചാ ഞാൻ എനിക്ക് കീഴടക്കി ഇല്ല കർത്താവെ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം ദോഷം വരാൻ പാടില്ല അവർക്ക് നന്മയുണ്ടാകണം അവരുടെ സ്വഭാവം വലുതാകണം അവരുടെ കൂടുതൽ പണം വരണം ആളെ ലൂയ കീഴടക്കുക ഏഴ് അവൻ താമസിച്ച് അനുദപിക്കുന്നു അനുദപിച്ചു എബ്രായർ എബ്രായർ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ ഒരു ഊണിന് ഒരു ഊണിന് ജ്യേഷ്ഠാവകാശം വിട്ടുകളഞ്ഞ യേശാവിനെ പോലെ അഭക്തനോ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ കരുതിക്കൊള്ളുവേൻ അവൻ പിന്നത്തേതിൽ അനുഗ്രഹം ലഭിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ച് കണ്ണുനീരോടുകൂടെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും തള്ളപ്പെട്ടു മാനസാന്തരത്തിനിട കണ്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ ഏ താമസിച്ച് താമസിച്ച് അനുദപിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് കുറ്റബോധം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഭാര്യയെ ഒന്ന് അടിച്ചു പോയി നടിക്കരുത് കേട്ടോ അടിക്കരുത് എൻ്റെ പപ്പ ഒരിക്കലും അമ്മച്ച് അടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പപ്പ അടുക്കൾ ഒരിക്കൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എൻ്റെ അമ്മച്ചിക്ക് രണ്ട് തല്ല് കൊള്ളാനുള്ള യോഗ്യതയൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ദേഷ്യം വരുമ്പം ഞാൻ പപ്പ അടുക്കൽ ചോദിച്ചു പപ്പ അമ്മച്ചി എപ്പോഴെങ്കിലും അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പപ്പ അടി ചെറുപ്പകാലത്ത് പപ്പ അടിച്ച് അമ്മച്ചി അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്താ പപ്പ പറഞ്ഞിടാ തിരിച്ചടിക്കാത്തവളെ അടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കൂത്തിപ്പട്ടി അടിക്കുന്നതല്ലയോ കേട്ടോ അടിക്കരുത് ഭാര്യ അടിക്കരുത് ഭാര്യ അടിക്കരുത് ഹാളെ ലൂയ്യ അവന് എവിടെ താമസിച്ച് അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയോ ക്ഷമ ചോദിക്കുക യേശാവ് എവിടെ മരിച്ചു എവിടെ അടക്കം അടക്കം ചെയ്തു വേദപുസ്തകം പറയുന്നില്ല യഹൂദന്മാർക്ക് ചില കഥകളുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ബൈബിളിനകത്ത് ഞാനത് കാണുന്നില്ല യാക്കോബോ ബൈബിൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു നമുക്ക് അല്പനേരം ചിന്തിക്കാം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവർ കയ്യിൽ ദൈവവ്യവസ്ഥ തെറ്റിച്ച് സ്വന്തം ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് സ്വന്തം അധ്വാന ഫലത്താൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവൻ ശ്രമിക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ വെജിറ്റബിൾസാണ് കൊടുത്തത് കോപം സഹോദരനോട് ദൈവത്തോടും കോപം ദൈവത്തോടും കയർത്താണ് സംസാരിച്ചത് അസൂയ കൊലപാതകം ഹാബേൽ ആരാധന ദൈവം കാണിച്ച മാതൃകയിൽ സഹോദരനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചില്ല സഹോദരൻ അവനെ കൊന്നപ്പോൾ അവനും ശ്രമിച്ചോ വേദപുസ്തകത്തോ ഞാനത് കാണുന്നില്ല അവൻ യൗവനത്തിലെ ചത്തുപോയി സത്യം പക്ഷേ ഹാബേലിൻ്റെ ഭാര യേശു എടുത്തു മത്തായി ഇരുപത്തിയേ
സേഫോന ഒറ്റ പ്രസംഗ പ്രസംഗം ചോ മരിച്ചുപോയി പക്ഷേ എങ്കിലും വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് അവന് സുവർണ്ണ രീതികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവൻ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ യേശു എഴുതി യേശു ഇരിക്കുക ചെയ്യുന്നത് മർക്കോസിൻ്റെ സൂക്ഷിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അവൻ പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ചെന്ന് ഇരുന്നു ചുവർതെ ഇരുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത് അവൻ അമർന്നിരുന്നു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ അവൻ അമർന്നിരുന്നു ഹാലിയ നല്ലതുപോലെ ഇരുന്നു എന്നാൽ ഇതാ തൻ്റെ ഭക്തനായ സ്റ്റൈഫാനോസ് നിലവിളിക്കുന്ന സമയത്ത് യേശു എഴുന്നേറ്റിരുന്നു നിൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ യേശു നിന്നെ ഓർക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാം പക്ഷേ നീ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്നു നിന്നെ നോക്കുന്നവനായ എഴുന്നേറ്റിരുന്നവനെ സ്വീക സ്വർഗത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നവനായ യേശു ക്രിത്തു നമുക്ക് വേറൊരാളിനെ കാണാൻ നോഹ നീണ്ട നാളത്തെ ഭക്തൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ലോകത്തിലെ ഏക വിശ്വാസി നല്ല കുടുംബനാഥൻ നല്ല അനുസരണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് ആദ്യത്തെ സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ആരാധന ദൈവം വിശാലമായി അനുഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ മദ്യപാനിയായി തുടരുത ദൂരെ എറിയുക ഹാലേ പലരും പലവിധത്തിലുള്ള മദ്യപാനികളുണ്ട് ഒന്ന് ഒക്കേഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലപ്പോഴും പാർട്ടിയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലർ ഹാബിച്വലാകുന്നു ഒരു പെഗ്ഗ് അടിക്കും കിടക്കുന്ന ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരരപ്പൊക്കെ അടിക്കും ചിലർ മദ്യപാനിയായിട്ട് മാറുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ മദ്യപാ മദ്യം തുടരുത് ബിയർ തുടരുത് വേറെ യാതൊന്നും തുടരുത് മദ്യപാനിയായി തീരരുത് പക്ഷേ ഇന്ന് 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 ആളുകൾ പറയുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുടിക്കാമെന്നാണ് ഇതാ ഞാൻ വേറൊരാളുടെ കഥ കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഹാനോക്ക് അവൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു ഉൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി വേദപുസ്തകം പറയുന്നു രണ്ടു പേർ ഒന്നിട്ടല്ലാതെ ഒന്നിച്ച് നടക്കാമോ അവൻ നടന്ന് നടന്ന് രണ്ടു പേർ ഒന്നിച്ച് നടന്ന് നടന്ന് രണ്ടു പേർ ഒന്നിച്ച് നടന്ന് നടന്ന് ദൈവത്തോട് കൂടെ ചേർന്ന് നടക്കുക പ്രയാസമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് നടക്കുന്നത് പ്രയാസമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഒന്നിച്ച് നടന്ന് നടന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാനൊക്കെ നീ എന്തായാലും ഇനി സ്വർഗത്തോട് അടുത്തുള്ള ഇനി വീട്ടിലോട്ട് കയറിപ്പോരാ അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോയി ഹാലലുയ അവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു എബ്രായർ പതിനൊന്നിൻ്റെ അഞ്ച് വിശ്വാസത്താൽ ഹാനോക്ക് മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടു ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി അവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു വന്ന അവൻ എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടതാണ് ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മുന്നൂറ് വർഷം കൂടെ അവൻ ജീവിച്ചു ദൈവത്തോടെ ജീവിച്ചു നടന്നു ഹാലലിയ ഉൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മുന്നൂറ് വർഷം സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തിലൂടെ നടന്നു എവിടെ അന്ന് അവന് ആടുപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അവന് കൃഷിഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ മാങ്ങിക്കുമായിരുന്നു വിൽക്കുമായിരുന്നു അവന് ഭാര്യയും മക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നാലും ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയായി യൂതായുടെ പതിനാലാമത്തെ യൂത പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയായി നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ആശുപത്രിയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ സ്കൂളിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥലത്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഗൾഫിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ ഈ ഹാനോക്കിനെ പോലെ ഹാലലുയ്യ നോഹയെ പോലെ ഹാലലുയ്യ ദൈവപൈതലായിട്ട് ജീവിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയായിട്ട് ജീവിക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ അനു